Hello. Good night, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. How are you? Fine. Hi. Okay. Did you have a good weekend? Yes. 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 Yeah, nice. Good. Did you rest? Did you rest? Ahí ven el chat lo que les acabo. En el chat de platform. Did you rest? ¿Qué les pregunto ahí? What's the question there? Eh, descansaste. Más, exactly. No sé cómo responderle. Yeah. Did you rest? En este caso, como no me dirigía a uno en particular, sino en plural, ahí dice, ¿descansaron? Ahora, si estuviese dirigiéndome a una persona en particular, entonces diría, ¿descansaste? Y como puede ver, singular o plural, es exactamente la misma pregunta. Did you rest? ¿Alguien tiene idea de cómo responder esa pregunta? Did you rest? No. Si digamos la pregunta fuera con do, y yo le pregunto, do you work? ¿Qué le, qué le estaría preguntando ahí? Ustedes trabajan. Do you work? Correcto. Do you work? ¿Cómo me respondería? Yes, I do. Yes, I do. Very good. Mm. ¿Y si fuese negativa la respuesta? No, I don't. Very good. No, I don't. Entonces, lo mismo aplica en el tiempo pasado. Si yo le estoy haciendo una pregunta con el did, usted me responde con el did. Did you rest? Did you rest? Yes, you rest. Yes. Ah, ah. Acuérdese. Yes, El, I did. Yes, I did. Yes, I, I did. rest. No. Ah, yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I now, did. Now, imagine that the answer is negative. What would be the answer? No, I didn't. Very good. No, I didn't. Uh -huh. So, did you rest? Yes, I did. Okay, so did you rest? Hmm. Someone is romantic. <laughs> no está bien que se mantengan románticos y románticas. That's good. But in a different hour. In a different hour. Okay, anyways. Um, how do you say refrescar in English? Refresh. Exactly. Refresh. 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 Si su computadora está en inglés o su teléfono está en inglés, hay veces que le aparece esa opción, refresh. Aplica, pa, aplica para, para mm -hmm. tecnología y también mm -hmm. aplica para cuando le quieren refrescar alguna información a usted. So, oiga bien lo que le voy a decir. Please refresh my memory with the activities we did Thursday. Please refresh my memory with the activities that we did on Thursday. ¿Qué les pido ahí? Por favor, recordar las actividades del día jueves. Exactly. Very good. So, can you refresh my memory? Can you refresh my memory? Hay un grillo por ahí. Anybody? Yes or no question? Okay, yes or no questions? Yes, no questions? 
Pregúnteme algo relacionado a yes, no questions, ya aplicándolo. Según lo que usted logró entender, aplique ese tema y hágame una pregunta. Is that a in Is, one more time, Fatima. Santa Tecla in Cuscatlán. Ok, y Santa Tecla en Cuscatlán. Ok, ahora deme una, un ejemplo que se le venga a usted a la mente, donde lo pueda aplicar. Ajá. ¿Es Monday today? Good. ¿Es today Monday? What is the answer? Is today Monday? Yes, it is. Yes, it is. Very good. Is today Saturday? No. No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. Very good. Is your father a doctor? No, he isn't. No, a doctor. Okay, listen. Is your father a doctor? Yes, he no. is. No, no he, he isn't. Is. No, he isn't. Okay. Are you working on Mondays? Yes, I do. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Okay. Yes, I am. Are you working on Mondays? Yes, I am. Yes, I am. Is your husband or wife at home right now? Is your husband or wife at home right now. ¿Qué les pregunto ahí? I am single. ¿Está tu esposo o tu esposa en casa? Exactly. Are you, is your husband or wife at home right now? Y alguien respondió, no, I am single. Very good. Iris, is your husband at home? No. No. No, he isn't. Okay, Antonio, is your wife at home right now? Yes, she is. Yes, she is. Very good. Josue, is your mother at home right now? Yes, she is. Yes, she is. Diego, is your father in your house right now? Yes, he is. Very good. All right. Um, any questions about that topic? Alguna pregunta relacionada a ese tema que vimos el jueves? Toda respuesta que se da con sí y no. No. Any questions? Everything is clear. Everything is clear. Very good. Okay. Um, can you mention another topic that we covered on Thursday? Um, this, 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 that, and those. This, that, this, those. Okay, very good. Demonstrative pronouns. Uh, yeah. It is correct if I just pronounce the word like it is a spell, like no using. I don't know if it is contractions or... Yeah. Abreviatura. No, contractions, contractions. Contraction. Okay. Yes, sure. Contraction. When you speak, contractions are optional. However, however, everybody uses contractions. So my suggestion is you have to use contractions too. Yes, sir. Yes, sir. I have yes a Diego. Yes, Diego. Yeah. What is the mean? What is the meaning? However. However, good question. Muy buena pregunta. However, ahí está en el chat de la platform. However means sin embargo. Thanks. However. Okay, questions, questions? Any other questions? Whenever, what the meaning? Whenever, 
cuando sea. Cuando sea. Por ejemplo. Thank you, teacher. Por ejemplo, si yo le digo, mire, ¿cuándo puedo llegar a, a pintar su casa? Usted me dice, whenever. Cuando sea. Whenever. Entonces, ¿cómo voy a decir donde sea? Whenever. Whenever. Donde sea. Eh, Whenever. Whenever. Exactly. Whenever. Ajá. Wherever. ¿Cómo va a decir lo que sea? Whatever. Uh, lo que sea. Whatever. 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 Sí. Whatever. So, however, significa, sin embargo, whenever, cuando sea, wherever, donde sea, whatever, lo que sea. How do you say quien sea? Whoever. Oh, exactly. Whoever. Any questions there? So this is vocabulary that you can use to expand it, to expand your communication skills. Okay, any questions about last Thursday? Any questions about last Thursday? No question. I guess not. Okay, how do you say repaso in English? Review. Yes. Review. Very good. Review. Review. A ese lo volví a escribir por si no se acordaba. Mm -hmm. Review. Review. Okay, Review. como forma de repaso. What are the... Porque está conectado. Lo que vamos a repasar ahorita está conectado con el tema de hoy. What are the three forms of verb to be in present? Am, um, um, is, are. Very good. Am, um, is, oh. are. So we have three forms of verb to be in present. They have exactly the same function. They have exactly the same function. The only difference is the personal pronoun. The only difference is the personal pronoun. Solo cambia en el sujeto que usted está ocupando. La función es la misma, que significa ser o estar. Are we okay there? Any questions there? Preguntas? Okay. Um, we officially finish the class next week. Next, next week? week? Yeah, next week. December 12th. The, day. the last day of class. Ahí se la acabo de poner en el chat. December 12th is the last day of class. Teacher, I have a question. Yes, Diego. Eh, y al terminar el curso, eh, ¿qué se es, qué consigue? A esperar a que eh, desenuncien cuando se va a iniciar el nivel 2. Y más o menos cuando se... Una pregunta. I have a eh, question. Eh, no se sabe todavía si va a ser la tercera semana de enero o la cuarta. Porque Insafor, Insafor termina sus, sus labores, eh, por decir así, la tercera semana de diciembre y empieza a, a hacer diferentes actividades a inicio de enero. 
sin embargo las clases las programan eh, para finales de mes. Pero todavía no sabemos si va a ser la tercera o la cuarta semana. Ok, teacher. Another question? I have a question. I have a question, teacher. Ok, Jonathan. Eh, usted será nuestro... Usted será el teacher de la segunda... I, de don't, la, I don't know. I don't know. Maybe yes, maybe no. <laughs> ok. Yes. Okay. Yes. Va a seguir activa para que podamos seguir practicando lo que ya vimos. ¿Cómo? Los, los links. Miren, podemos seguir los dos. Ah, oh, the platform, the platform is open. Ok, ok. The platform is open. Sin embargo, si usted no quiere depender totalmente de, del internet, por decir así, todo material que usted considere que le puede servir, bájelo. Y téngalo ahí en su computadora. Con o sin internet, usted tiene acceso al material. Ok, gracias. Yes. Another sí. question? Yes. Eh, yo tengo una consulta con respecto al curso. Sí. Yes, este, Giovanni. Eh, yo inicialmente lo quería tomar este, presencial. Y en este caso, eh, se, me dijeron de que solo... Había, o sea, yo lo que quería era iniciar lo más pronto posible, ¿verdad? Y entonces me dieron instrucción porque me dijeron que el presencial solo iniciaba hasta principios del próximo año. Yes. Entonces, este, el proceso para quedarme siempre virtual es el mismo. El, el proceso para continuar aquí en línea, sí, es el mismo. El mismo. Entonces no es problema de que yo me quede o... No, que me vaya, no importa. No, usted, no, usted decide si quede, si se va a presenciar Aquí. en línea. Sí, es porque estaba viendo también lo que son los tiempos, y los tiempos salen más, más corto en línea que, que presencial, ¿verdad? ¿Corto en qué aspecto? En el tiempo del proceso de todo lo que es el curso. Ah... Um. En línea es solamente una hora. Presencial, dos horas diarias. Sí, pero este para ese caso yo lo tendría que tomar fin de semana y me dijeron que solo sábado en la tarde y domingo en la mañana. Ok. Entonces, so, en ese caso, para... hable, hable directamente con ellos. Ok. Yes. Bueno, All bueno. right. Any other questions before we start? Teacher. Yes. María. Para... Para el segundo, para entrar otra vez al segundo este nivel, tendremos que llenar formulario nuevamente y enviar yes. toda la información. Every level is a different process. Uh, uh -huh. Nos yes. darían instrucciones nuevamente. Exactly. They will give uh -huh. you instructions. Uh, gracias, Tiche. Ok, good. All right, so let's be. What is here? Now and okay, do you see the document? Yes, yes, okay. Que les pregunto ahí cuando le digo, do you see the document? Si recibimos el documento. Si lo ven, si lo ven, si lo vemos. Do you see the dog? Yeah, I can see. Okay, what is the name of this document? Eh, acuérdense que tienen que estar alejados de donde están haciendo bulla, televisiones, música y todo eso, please. Okay, negative statements with verb to be. That is the topic. I need a volunteer to read number one. One. Hi. Yes, please. One. Hi. Okay, hold on, hold on. What is the meaning of violence? Okay, number one. Uh, wait, wait, wait. Number one. Levanteme la mano. ¿Quién va a leer number one? Raise your hand. 
Adonai, please. Okay. I am not available. 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 Okay. Okay. Oiga, 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 oiga. Eh, para la persona que tiene ruido ahí en su casa, yo le aconsejo que ponga en silencio el micrófono para que no esté interfiriendo. Porque si no, tengo que poner en mudo a todos y, 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 y no puedo estar monitoreando quién es el de la bulla, quién no y todo eso. So please help me. I'm not available. Ok, what's the meaning of available? Available quiere decir disponible. Disponible, no estoy disponible. I'm, I'm not available. Mí, ahí es lo que dicen. Ok. I'm not available. Tengo que ponerlos en silencio a todos porque no, 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 la persona con el ruido no está cooperando. Ok, I'm not available. And the meaning is, no estoy disponible. Number two, another volunteer. I am not at home. I, I am, am not, at, not home. at home. Very good. I am not at home. Y significa, no estoy en Yo casa. Yo no estoy en casa. Ok, very good. Thank you. Another volunteer for number three, please. He is not lazy. He is not lazy. He is not lazy. He is not, he is not lazy. Yes. Pero me quiero ubicar quién es el que tiene la bulla, porque no, no. Si le enseñe uno por uno, teacher, y después ahí se va a dar cuenta cuál es. Correcto, es lo más... Más indicado, como ha dicho el compañero ahí. Sí, pero eso me lleva tiempo. Pero eh, es bien inconsciente el compañero que tiene esa huella sí, porque sí. todos estamos interesados. Estamos sí, porque, interesados en aprender porque, y ellos no nos deja. Porque bien se nota, o sea, estando uno en un lugar. No, o, o, o lo que se me viene a la mente, esta persona quizás está conectado, pero se ha ido a otro lado porque... Cualquiera diría, bueno, soy yo, lo voy a poner en silencio. Sí, yo por eso es. prefiero estar en silencio. Sí, ok. Anyways, all right. Uh, so, number one, I'm not available. No estoy disponible. Number two, I'm not at home. ¿Te puedo decir yo las cuatro, teacher? Yes, please. Ok, okay la, please, yes. Sí, sí. Eh, dice, he is not welcome here. Very good. She's not welcome here. She's not welcome here. ¿Qué dice ella en español? What's the meaning? Ella, ella no es bienvenida, bienvenida aquí. En este lugar. Okay, so ella no es bienvenida aquí. acá o aquí. Ajá. Acá en este She's lugar. She's not welcome here. Yes. Okay, yes. another volunteer for number five. Hi. Yes, please, Danny. Is it is not hot today? It is not hot today. Mm -hmm. How do you say clima in English? Weather. Weather, exactly. Weather. Weather. Se lo voy a escribir ahí en el chat del 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 WhatsApp eight to nine, and we say weather. Significa clima. So, entonces, si yo le pregunto, how is the weather where you are? ¿Qué le pregunto ahí? How is the weather where you are? ¿Cómo está el clima donde tú estás? Very good. Ahorita se lo pongo en el chat. How is the weather where you are? Ahí está la pregunta en el chat. How is the weather where you are? What is the answer? Podría responder it con is el not uh -huh. hot. Okay, so it's not hot. What is the opposite of hot? Okay. 
Cold. 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 It's yes. Frío, All right. Me okay, so it is not hot today. Quiere decir no está caliente hoy. What about number six? Volunteer. Yo, Abby. Yes, Abby. We are not afraid. We are not afraid. We are not afraid. I'm afraid. not afraid. I'm not afraid. ¿Ya han oído esa canción? Yes. No. I'm no. not afraid. Not afraid. Take my hand. Take no. my hand. Exactly from Nunca. Eminem. Ah, That's what well. I remember. Uh -huh. so, Nunca había eso. Yo, yo sé que ya la han oído, pero ya ven que Francisco no trae para cantante, por eso no, lo, no la ubica. <laughs> Okay, so we're not afraid. What's the meaning afraid? Uh huh. What's the Miedo. meaning of afraid? Miedoso. Okay, now listen to this. Pánico. Okay, listen, listen, listen. En la número seis dice nosotros no tenemos miedo. Hoy. Y la what the meaning? Ok, hold on. So, we're not afraid quiere decir no tenemos miedo. Okay. Le vuelvo a recordar, uh, cuando, cuando usted está hablando de algo corporal que usted tiene, usted va a ocupar el verbo to be. Usted va a decir have solo con cosas materiales. Le decía la otra vez, I have a pen. Yo tengo un lapicero. I have, a I have a cell phone. Yo tengo un teléfono. Pero si yo quiero expresar algo interno, algo relacionado con sentimientos, uh, yo voy a ocupar el verbo to be. Entonces, por esa razón dice, we're not afraid. Que quiere decir, no tenemos miedo. Ahora, ¿cómo voy a decir, tenemos miedo? We are afraid. We are afraid. We are afraid. We, we are, are afraid. afraid. We are, are afraid. Son, Tenemos miedo. Son varios. Are. Ajá. Teacher. Yes. Mm, ¿Cómo le puedo decir? Pero cuando uno dice I have a flu o a, esto, I, I have flu. Okay. ¿Por qué para decir gripe tiene que decir have? Ajá. Good observation. Acuérdense que en inglés las, las reglas tienen excepciones y en y muchas ocasiones para usted expresar síntomas que son relacionados a enfermedades, usted ocupa have. You use uh -huh. have. Por ejemplo, usted dice, I have fever. Fever oh. significa fiebre y es un síntoma. Entonces usted ocupa, you use uh, have in that case. Y muchas veces las reglas se aprenden eh, de estar oyendo, de estar hablando y así sucesivamente. Ok, Noé en Adonai, levantaron la mano. Noé. Number seven, Noé, please. Noé, are you there? De are not ready. Very good. They are not ready. Mm -hmm. They are not ready. Mm -hmm. They are not. ¿Qué quiere decir ahí? Yes. Ellos, Ellos no están listos. Están listos. Ellos, Ellos no están listos. Exactly. Ellos no están listos. Very good. En number eight, Adonai, please. Okay. You are not rude. Very good. You are not rude. ¿Qué dice ahí? Él no es rudo. Eres rudo. Usted no es rudo. No es. Ah, es que. Oh. No. You are not rude. You are not rude. You are not rude. All right. Any questions? Teacher. Yes. In the three. Uh -huh. Question. What the meaning? Lazy. 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 Very good. Uh, what's the meaning of lazy? Perezoso. Perezoso. Aragán. He's not lazy. 
He's not lazy. Yes, he's not lazy. He's not lazy. Ahora, ¿cómo usted le va a preguntar a alguien si él o ella es perezoso? Are you, si él o ella. Are you lazy? Very good. Yes. Are, are you lazy? Are you lazy? Ajá. Uh -huh. Are you lazy? Are you lazy? Are you lazy? Are you lazy? Yes. Teacher. Yes, Danny. What's the meaning lazy town? Pueblo Aragán. Pueblo Aragán. Lazy town. Thank you, teacher. Sure. Lazy okay, town. any other questions? Questions, class? Teacher. Yes. Uh, repeat, please. What is what is the difference? Uh, afraid. Afraid. Tener huh? miedo. We're not afraid. Nosotros no tenemos miedo. That's number six. Thanks. Sure. Okay. Anything else? Okay. Mm -hmm. Si yo quiero convertir. Estas oraciones a positivo, ¿qué debo de hacerle? Quitarle el not. Exactly. Le voy a quitar el not. Y agregarle el yes. con el sujeto. Ok, entonces vuelvo a repetir. Para, con, para convertirlo a positivo, solamente le quito la palabra not y automáticamente es, es, es positiva. Pero también le puedo agregar lo que es el. ¿El qué? No se le entiende, no se le entiende. Adonai, you have a question, Adonai? No, teacher. Okay, no. good. Uh, Giovanni, what's the question? Ok, bueno, no se le oye, creo que tiene problemas de audio. Ok, so lo, voy a, lo voy a poner a trabajar en parejas. Can you practice positive and negative? Ahí tal vez va, ustedes ya trabajando en pareja, tal vez logro ubicar quién es la persona que pone el ruido para. Y vamos a ver si existe esta persona o solamente se está conectando y se va a otro lado. Here we go. Let me check this here. Ready. Okay. Here we go. Let's see, where is this? Down. I am ready. I am ready. Very good. Okay. Habemos 20 conectados. Vamos a hacer 10 parejas. Here we go. Hello, teacher. Hello, Carlos. How are you? Five, thanks. Good. Yes. How are you, Noe? Fine, teacher. Very good. Okay, good. So just practice the sentences, positive and negative. Okay, teacher. All right. Ahorita. Hello, hello. Hi, teacher. How are you? Good. Okay. Uh, are you okay? Yes. yes but, uh, just a question. The yes, sample Jennifer. that we already have, uh -huh. we have to make it in affirmative. Right. So, you mainly is to practice uh, the pronunciation. Ah, okay. Negative and positive. Jennifer, where did you study before? Uh, with Duolingo. Oh, okay. That's good. You sound pretty good. Thank you, teacher. All right, good. 
no, no está. Ahí está. Hello. ¿Cómo no? Ahí en el chat mm. está. Hola. Mm. Hello, how are you? Hello, hello, teacher. ¿A quién busca? Oh, okay, ya, ya tengo por ahí. La imagen. Ya, tengo. ya tengo la imagen. Oh, okay. okay. Are you okay? okay. Yes. Sí. Okay, oh, yeah. very good. All right, good. <laughs> We are okay. Okay, good. Okay, so practice. Okay, okay. He's lazy. Okay. He's good. lazy. Sería, she is not welcome here. Para pasarlo al positivo sería. Ay, no me gusta que se escuche el ruido. Me da hello. pena. Hello, hello. Hello, teacher. Hola. ¿Qué, vamos ¿Qué hay a que hacer? hacer? <risa> um, you have to practice the sentences there. Más que todo es de pronunciación. Ir una por una las, las que están negativas y después pasarlas a positivas. Simplemente quitándole el not. Y eso ah. lo mandó en, en el WhatsApp. Está en el WhatsApp y está ahorita en la, en la ¿cómo se llama? Aquí en la pantalla. Espérenme, lo, lo vamos a, lo voy a sacar para que le pueda tomar una, una captura de una imagen captura. ahí. Eh, do, do you see it? ¿Lo ve en su computadora? Sí, yes. Yes. Ok. Si, ah, lo tiene ahorita ahí y también está ahí en el chat de WhatsApp. Ok, teacher. Ok, very teacher, good. Ajá. Teacher, ¿cómo se pronuncia aver, av, available? Así. Available. 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 Ok. Available. All right, good. Available. Available. Okay. Available. Así. Yes, available. Ok, ok, okay teacher. All Thank right. you. Ok, good, no problem. ¿Cómo sería? They are ready. Correct. Next. You are not good. Mm -hmm. Ah, ya, ya, ya. Lo que estamos viendo es, lo que dijo el teacher es, hacer lo que es, este, es lo que estamos viendo hoy, hoy, recientemente, pero este, vamos a hacerlo en positivo. Ajá. Yeah, you're practicing Ajá. pronunciation. Negative and positive. De las dos formas, ¿no? Negative and positive. Okay, all right. Yes. Practice, please. Oh, gracias. With the first. Yeah, with the first document. Okay, the document is negative. You have to transfer those sentences to positive. Eh, ¿Serían las ocho que usted mostró? Yes, sir. ¿O podemos agregar otras más? Sure, you can o put sea, additional ones too if you wish. Ok, ok, ok. Entonces, Diego, si gusta. Hello, hello. Hello. How are you? I'm fine. Good. Good. Are you ok? Yes. Uh, yes. No questions? Uh, muchas preguntas, pero en, en lo que estamos viendo ahorita... Ask me. Eh, bueno, en lo que estamos viendo ahorita estamos bien. Sí. No, ajá, no, no tenemos muchas dudas. Ok, ¿y en cuál sí tienen dudas? Aunque okay, yo siento que me equivoco mucho cuando respondo negativo. Uh, Deme un ejemplo. Okay. Bueno, en todas las preguntas que... Sí, hizo la vez pasada, me costó mucho como pronunciar las partes negativas. Ok. All right. Por, vale, la, la más fácil, ¿verdad? Sí, la tira era de, de, no me acuerdo de qué país, pero no sé se pronuncia. She, she isn't. Yes. No, así es. Yes, she isn't. Y cuando Ooh. usamos... También el it is not, pero Ajá. contraerlo, ¿cómo se dice? No, it isn't. No, solo escribiría no, no it. No, it isn't. Ah, no, it isn't. Entonces yo ponía is. No, tiene que por obligación ponerle el it. Ah, 
lo, que sucede que, lo que sucede es que ese it en español no existe. Entonces, por esa razón, cuando nosotros empezamos a hablar en inglés, es bien común que la gente lo omite. Porque pensamos de que no es necesario, a pesar de que la persona se da a entender omitiéndolo, pero gramaticalmente hablando no está bien. So, no, it isn't. Por ejemplo, yo le puedo preguntar, Iris, ¿está lloviendo ahí donde está usted ahorita? Y usted me dice, no, it isn't. No, it isn't. Pero yo la oigo que pronuncia bien. Ah, me da penita. <laughs> But that's, that's normal. Es normal eso, es normal eso. Bueno, hacemos el intento. Ok, very good. Vamos a ir a visitar a sus compañeros. Ya regreso. Ok, adiós. Bye. Diego. Hello, teacher. Are you alone? Sí, yeah. Why? Why are you alone? Mm, the, what is the, how do you say, compañero? Classmate. Class? Classmate. Classmate, um, the classmate uh, are, uh, are. Who was your partner? What? Who was your partner? Do you remember the name? Partner. ¿Con quién estaba trabajando usted? Uh, Giovanni, pero él dijo que estaba en dos, en dos salas a la vez. Ok, Diego Cardoza, ok, lo voy a mover al, al, a la sala 3, donde hay solamente dos. Ok. All right. Yo estoy disponible. Yo estoy disponible. And number two. I am not I, at home. Yo no estoy en casa. Y I'm positive. I am at home. Que sería yo estoy en casa. Ya entró de nuevo el teacher. Teacher. Hello. Ah, vaya. Hello, teacher. Me había perdido. <laughs> I'm here. No se pierda. Aquí estoy siempre, <risa> pendiente de usted. Ok. Ando viendo ya todos sus Ya lo practicamos. Ok, very good. Ahorita devolverlos uh -huh. todos a la sesión, vamos. Ah, ok. All right. Welcome back. Welcome back. All right. Teacher, hoy sí ya se dio cuenta quién es el del sonido fastidioso. No. ¿Alguien de ustedes lo detectó? No. Que digan. Mire, mándemelo ahí <risa> al chat. Mire, no voy a decir mi nombre, pero es fulanito, digamos. <risa> y bloqueenlo todo. <risa> <risa> no, that's okay. All right. Um, any questions about your practice questions questions no okay remember that it's necessary to make mistakes es necesario equivocarse o sea no estoy diciendo equivoquese al practicar pero si usted se equivoca es normal es 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 natural it's part of the process ahora si lo puede hacer sin equivocarse pues grandioso great Okay. Um, any questions before we change activities? No. All right. Now, how many images did you receive? How many images did you receive? One image. I. Uh, two images. Two. two. Two exactly. Two. Images. 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 Three images. 
Acuérdense bien. Possible picture. Yes, yes. Um, acuérdense que la palabra image hoy en día es muy popular. Ya sea porque ocupa el teléfono, ya sea porque termina, porque ocupa la computadora o porque está viendo televisión y la imagen no está clara. En cualquiera de esos escenarios, si usted ocupa siempre la palabra image. 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 Entonces, okay. por ser una palabra que nosotros estamos constantemente usándola o oyéndola, usted tiene que saber pronunciarla y saber identificarla. So, you say image y el plural es images. 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 Okay, fíjese bien. Images. Listen to me. Images. Image. Image. Images. 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 Okay. Now, the question is, uh, how many images did you receive today? Two images. Oh. Two images. I received two images. Very good. Por ahí alguien dio la, la respuesta completa. Cuando usted me dice two images, perfecto, estamos bien. Pero aún mejor si usted me dice I received two images. I received two images. Very good. Now, the first image, the first image is related, the first image is related with negative statements. The first image. I not receive images. 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 Images, aha. Uh -huh. And the second image, is a conversation. The second no, image is a conversation. Que no al revés. Yo primero recibí la conversación y... Sí, no, no, no importa en qué orden usted la pone. No, puede poner primero el, el diálogo o puede poner las oraciones negativas. It's okay. So, the second mm -hmm. image is a conversation. Okay, let me share this. Yeah. My goodness. Teacher, <laughs> <laughs> teacher, <laughs> Hasta violencia doméstica oímos aquí. <laughs> Domestic violence. Teacher. Yes, sir. I have a problem. Yes. With an exercise. Okay. What exercise? En el chat compartí una imagen. Ajá. Uh -huh. What chat? The platform or WhatsApp? WhatsApp. Ajá. Uh -huh. in WhatsApp. Hello. Okay, and what is the question? Es el mismo problema que yo también tengo, teacher. With a letter B. La respuesta sería de esa frase. No me agarro de ninguna opción. Okay, no se preocupe. Son problemas de la plataforma. No se preocupe. Okay. Sí. Okay. Es, 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 esos problemas son uh, meramente técnicos, así que no, no se preocupe. Okay. Cuando eso sucede, la plataforma sabe y la persona que administra la plataforma sabe que es un error técnico. So, don't worry. Okay, teacher. teacher, ¿cómo vamos a saber si dejamos o pasamos el, el curso? Eh, Good question. Cuando usted, a medida que va avanzando en las actividades, va a llegar a una, 
le va le va a indicar cuando usted ha cumplido con el 80% y ya después uh -huh. si todo está listo ahí le va a aparecer una opción para que usted pueda descargar su diploma cuando le aparezca oh. esa opción de descargar su diploma, entonces quiere decir que todo está bien. Okay. Yes. No, but yes. Dicho, pero ese es hasta terminar, no este mes, sino que faltan muchos niveles más. No, next week. Este mes. Es por nivel. Oh. Es por nivel. Es por nivel. El diploma so, por nivel. Yes, so next every... Week finish the first yes. level. Exactly. Next week, we finish the first level. That is cool. correct. That is correct. Pero siempre es el básico. O sea, el siguiente. Yeah, basic two. Okay, okay. okay. Six. 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 Ajá. Yo, yo tengo una, una, una duda también bastante, bastante apremiante. Es con respecto, pienso de que yo, este, eh, bueno, me inscribí estando en un, en un empleo eh, anterior. Eh, me salió una nueva oportunidad y el inicio, inicio el 4, que es pasado mañana. Pero con el empleo anterior que tenía, pues, este, fue que me inscribí, lógicamente, ¿verdad? Eh, ahí hizo esa transición, creo que no me afectaría. Tiene que hablar directamente con administración. Todo lo que es papeleo, háblelo con administración. Speak with administration. Because okay. this is relevant. Okay. Right. Okay. So, any questions about the exercise? No. 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 I don't okay. have any questions. No, no. Right. So, look no, here. Sure. Uh, I sent you an image, and the image is um, is this. Do you see the image? Yes. 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 Okay. How many people in the conversation? How many people? Two people. Two people. What two people. are the names? Tim and Jessica. Tim and Jessica. And Jessica. Tim and Jessica. Okay, so I need two volunteers to read the conversation. Jessica, yo Abby. Okay, Josué Alvarado is Tim. ¿Y quién es Jessica? Abby. Abby, okay. One, two, three. Lights, camera, action. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we were where Korean originally original originally, originally. yes originally uh -huh. ah, my mother is Korean from Seoul are you from Seoul no we're not from Seoul we're from Dijon 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 Dijon. Yes, Dijon. So is your first language Korean? First. Yes, it's it. Yes, it is. Very good. Thank you very much. Okay, so look here. Fíjese bien eh, dónde van las comas, el signo de interrogación, la puntuación. It goes like this. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. But we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Dijon. So is your first language Korean? Yes, it is. All right, questions? Any questions, questions, no. questions? No. Any questions yes. about vocabulary or pronunciation? Peter, what is the meaning will? Where? Oh, well. well. Bien. Jessica, bien. 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 Uh -huh. Very well. 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 Bien. Well. 
mi familia está en California ahora. Ajá. Bueno. Where, where is your family from? Pero ellos son de por allá. Bueno, yeah. mi familia es... My family, my family is from downtown San Salvador. Oh, oh. My family my is from Chalatenango. Very good. Okay, good. All right. So, ladies and gentlemen, uh, we continue with this activity tomorrow. Uh, vamos a yes. practicar esta conversación en parejas el día de mañana. Eh, si tiene eh, tiempo, practica la pronunciación para cuando vengamos, pues le podamos cambiar cierta información a la conversación y personalizarla. Thank you very much. Have a good night. Okay. Good night, guys. Good night. Good night. Thank you. Good night. 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 Good